জিও ইডিটিউব সৃজনে নতুন এর অঙ্গীকার হ্যালো বন্ধুরা তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি সবাই ভালো আছো সবাইকে জিও ইডিটিউবের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি তোমাদের বাবু স্যার বন্ধুরা আমরা গত ক্লাসে তোমাদের চার প্রক্রিয়ার সংক্রান্ত অনেক অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রবলেম আমরা সলভ করেছিলাম আজকেও আমি তোমাদের ঠিক তেমনই একটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাথ নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি চার প্রক্রিয়া সংক্রান্ত তো বন্ধুরা আজকে আমরা তোমাদের সেই অনেক অনেক গুরুত্বপূর্ণ যে ম্যাথটি আজকে সলভ করবো তার আগে আমরা একটু মনোযোগ দিয়ে পড়ে নেই তো আমাদের দুই নং যে প্রবলেম আজকে সলভ করবো সেটা হচ্ছে দুইটি গরু ও তিনটি ছাগলের মূল্য একত্রে পঁয়তাল্লিশ হাজার আশি টাকা একটি ছাগলের মূল্য পঁয়তাল্লিশশো ষাট টাকা অর্থাৎ চার হাজার পাঁচশো ষাট টাকা তো বন্ধুরা আমরা উদ্দীপকটি পড়ে নিলাম প্রয়োজনে তোমরা উদ্দীপকটি দুইবার পড়বা আবার পড়ে নাও দুটি গরু ও তিনটি ছাগলের মূল্য একত্রে মানে একসাথে দেওয়া আছে পঁয়তাল্লিশ হাজার আশি টাকা দেন একটি ছাগলের মূল্য দেওয়া আছে তোমার চার হাজার পাঁচশো ষাট টাকা এই উদ্দীপক থেকে এখানে তোমাদের চারটা প্রবলেম সলভ করতে বলেছে প্রথম প্রবলেম হচ্ছে তিনটি ছাগলের মূল্য কত টাকা হ্যাঁ বন্ধুরা এটা একেবারে সোজা দেখো এদিকে তাকিয়ে দেখো এখানে একটি ছাগলের মূল্য দেওয়া আছে সেখান থেকে তোমরা তিনটি ছাগলের মূল্য বের করবে তো বন্ধুরা লেটস গো আমরা দেরি না করে এটা খুব সহজেই আমরা সলভ করতে পারবো তো আমরা ফর দ্য ফার্স্ট টাইম লিখব একটি ছাগলের মূল্য কত বন্ধুরা চার হাজার পাঁচশো ষাট টাকা জানতে চেয়েছে তিনটি ছাগলের মূল্য কত তো বন্ধুরা এবার লিখবো আমরা তিনটি অতএব তিনটি ছাগলের মূল্য চার হাজার পাঁচশো ষাট গুণ তিন টাকা ইকুয়েল তেরো হাজার ছয়শো আশি টাকা তিন শূন্য শূন্য তিন ছয় আঠারো হাতে এক তিন পাঁচে পনেরো একে ষোলো হাতে এক তিন চারে বারো আর একে তেরো বন্ধুরা এটি কিন্তু আমাদের করম প্রশ্নের আনসার সো এবার তোমরা উত্তর লিখে দাও উত্তর তেরো হাজার ছয়শো আশি টাকা তো বন্ধুরা এবার আমরা চলো করম প্রশ্নটি পড়ে নেই দুইটি গরুর মূল্য কত দুইটি গরুর মূল্য কত হ্যাঁ বন্ধুরা এবার কিন্তু উদ্দীপকের দিকে তাকাতে হবে বিকজ উদ্দীপকে লেখা আছে দুইটি গরু এবং তিনটি ছাগলের মূল্য একত্রে পঁয়তাল্লিশ হাজার আশি টাকা বন্ধুরা এই মাত্র কি বের করেছ হুম এই মাত্র আমরা বের করেছি তিনটি ছাগলের মূল্য তাহলে কি করা যায় বন্ধুরা বোঝাই যাচ্ছে দুইটি গরু আর তিনটি ছাগল থেকে তিনটি ছাগলকে হটায় দাও বাদ দিয়ে দাও তাহলে রয়ে যায় দুইটি গরুর মূল্য হ্যাঁ বন্ধুরা আমাদের কাছে কিন্তু সেটাই জানতে চেয়েছে দুইটি গরুর মূল্য কত অর্থাৎ তিনটি ছাগল আর দুইটি গরুর মূল্য থেকে তিনটি ছাগলের দাম অফ রয়ে গেল দুইটি গরুর দাম অর্থাৎ আমরা উদ্দীপকের প্রথম অংশ থেকে এই যে তিনটি ছাগলের দাম এই মাত্র বের করেছি এটা আমরা বিয়োগ করে দিলেই কিন্তু আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পেয়ে যাব দুটি গরুর দাম পেয়ে যাব তো বন্ধুরা লেটস গো আমরা শুরু করে দেই খ আমাদের লিখতে হবে দুইটি গরু ও তিনটি ছাগলের মূল্য একত্রে কত বন্ধুরা হ্যাঁ পঁয়তাল্লিশ হাজার আশি টাকা পঁয়তাল্লিশ হাজার আশি টাকা তো বন্ধুরা বোঝাই যাচ্ছে দেখো আমরা যদি এই দুইটি গরু আর তিনটি ছাগলের মূল্য থেকে এই যে তিনটি ছাগলের মূল্য আমরা যদি এভাবে বাদ দিয়ে দেই তাহলে পেয়ে যাচ্ছি দুইটি গরুর দাম বন্ধুরা তো আমি আবারও লিখছি তিনটি ছাগলের দাম তো বন্ধুরা এই তিনটি ছাগলের নিচে আমরা তিনটি ছাগলের দাম লিখতে পারি এভাবে তিনটি ছাগলের দাম আমরা যেটা পেয়েছি ক থেকে তেরো হাজার ছয়শো আশি টাকা তেরো হাজার ছয়শো আশি টাকা তো লম্বা করে তোমরা দাগ দেবে বাম পাশে অবশ্যই মনে করে বিয়োগ চিহ্নটা দিতে হবে দেন এখানে আমরা টাকা লিখলাম এবার বিয়োগটা করে ফেলো শূন্য আট আট মিলে গেল শূন্য দশ থেকে ছয় বা বিয়োগ করলে তোমার চার হাতে থাকবে এক এক আর তিন যোগ করলে চার পাঁচ থেকে চার বিয়োগ করলে এক 
আর চার থেকে এক বিয়োগ করলে তিন একত্রিশ হাজার চারশো টাকা বন্ধুরা আমরা দুইটি গরু আর তিনটি ছাগল থেকে তিনটি ছাগল বাদ দিয়ে দিয়েছি মানে বিয়োগ করে দিয়েছি তাই আমরা এখন পেয়ে যাচ্ছি দুইটি গরুর দাম অতএব দুইটি গরুর দাম একত্রিশ হাজার চারশো টাকা এটি হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল তাই আমরা লিখবো এবার উত্তর একত্রিশ হাজার চারশো টাকা তো বন্ধুরা এবার চলো আমরা আমাদের গণন প্রশ্নটিও পড়ে নেই গণন প্রশ্নে বলা হয়েছে তোমার একটি গরু ও একটি ছাগলের মূল্যের পার্থক্য কত একটি গরু ও একটি ছাগলের মূল্যের পার্থক্য কত তো বন্ধুরা তোমরা একটু লক্ষ্য করে দেখো একটি ছাগলের মূল্য কিন্তু দেওয়াই আছে উদ্দীপকে বাট একটি গরুর মূল্য কিন্তু দেওয়া নেই কিন্তু একটি গরুর মূল্য কিন্তু তোমার বের করার ওয়ে রয়েছে বের করার সুযোগ রয়েছে কোথেকে এই মাত্র আমরা দুইটি গরুর দাম বের করেছি সো আমরা এখান থেকে তথ্যটা ব্যবহার করব এখান থেকে আমরা নিয়ে দুইটি থেকে একটির দাম বের করব তারপর আমরা লাস্ট স্টেজে এসে আমরা একটি গরু এবং একটি ছাগলের দাম মাইনাস করে দিলে আমরা পার্থক্য পেয়ে যাব বন্ধুরা মনে রাখবা পার্থক্য মানে হচ্ছে বিয়োগ ফল বের করতে হবে অন্তর মানেও কিন্তু বিয়োগ ফল বের করতে হবে তো বন্ধুরা এবার আমরা দেরি না করে শুরু করে দেই लिखते হতে ব্র্যাকেট ক্লোজ থার্ড ব্র্যাকেটের ভিতরে ক্লোজ করে তোমরা লিখতে পারো খ হতে আমরা ইনফরমেশনটা আমরা খ থেকে পেয়েছি এরপর বন্ধুরা আমরা অতএব দিয়ে লিখতে পারি অতএব একটি গরুর দাম একত্রিশ হাজার চারশোকে দুই দ্বারা ভাগ করে দাও তাহলে আমরা একটি গরুর দাম পেয়ে যাচ্ছি কত বন্ধুরা পনেরো হাজার সাতশো টাকা তুমি দুই দ্বারা এটাকে ভাগ করো প্রয়োজন তুমি এখানে রাফ করে নিতে পারো এভাবে একত্রিশ হাজার চারশো একবার যাবে দুই একে দুই এবার এক ধার করলাম পাঁচ দ্বিগুণে দশ এবার চার ধার করলাম সাত দ্বিগুণে চোদ্দ এবার দুই শূন্যতে দুই শূন্য বার যাবে এভাবে তো বন্ধুরা এই হলো আমাদের রাফ তো আমরা কিন্তু অলরেডি একটি গরুর দাম পেয়ে গেছি বন্ধুরা এখন আমরা এই একটি গরুর দাম থেকে একটি ছাগলের মূল্য দেওয়া আছে তোমার চার হাজার পাঁচশো ষাট টাকা এটাকে বিয়ে করে দিলেই কিন্তু আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফলাফলটিও পেয়ে যাব তো বন্ধুরা দেরি না করে আমরা এভাবে সাজাতে পারি যে অতএব একটি গরু ও একটি ছাগলের দামের পার্থক্য বন্ধুরা এখানে আমার জায়গা নেই তাহলে কি করবো এখন কান্না করব নেবার কোনো ভয় নেই তোমরা দ্বিতীয় লাইন ব্যবহার করবে নিচে খাতা রাখি বলে মাঝখানে সাজাবে কিভাবে পনেরো হাজার সাতশো থেকে মাইনাস করবো মানে বিয়োগ করবো চার হাজার পাঁচশো ষাট টাকা এবার যদি আমরা এটাকে বিয়োগ করি তাহলে আমরা ফলাফল পাব এক 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 চার শূন্য টাকা তো বন্ধুরা দেখো শূন্য থেকে বিয়ে করলে শূন্য ছয় আছে কত হলে দশ হয় চার হাতে আমার এক তাহলে ছয় সাত থেকে ছয় বিয়ে করলে এক এরপর বন্ধুরা পাঁচ থেকে চার বিয়ে করলে এক আর এক সো এটা আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পেয়ে গেছি কত এগারো হাজার একশো চল্লিশ টাকা এটি হচ্ছে আনসার এগারো হাজার একশো চল্লিশ টাকা বন্ধুরা চলো এবার আমরা আমাদের সর্বশেষ প্রশ্ন ঘন প্রশ্নটিও পড়ে নেই ঘন প্রশ্নে তোমার বলা হয়েছে আটাত্তর হাজার পাঁচশো টাকায় কয়েকটি গরু পাওয়া যাবে আটাত্তর হাজার পাঁচশো টাকায় কয়েকটি গরু পাওয়া যাবে হ্যাঁ বন্ধুরা এক্ষেত্রে আমরা সবসময় মনে রাখবো তোমরা মনে রাখবা যে তোমার চার প্রক্রিয়া সংক্রান্ত প্রবলেমগুলোর মধ্যে তোমাদের ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে কিন্তু একটা ঐকিক নিয়মের অঙ্ক ঢুকায় দিবে 
এটা অলওয়েজ মাথায় রাখবা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আমি বলেছি সব মানে প্রায়ই তোমার চার প্রক্রিয়া সংক্রান্ত প্রবলেমগুলোতে তোমার সর্বশেষ প্রশ্নটি ঐকিক নিয়মের অঙ্ক দিয়ে থাকে সো এটা কিন্তু সেই ঐকিক নিয়ম এটা সলভ করতে হবে 78500 টাকায় কয়টি গরু পাওয়া যাবে তো বন্ধুরা এবার গরু সংক্রান্ত কি লেখা আছে আমরা উদ্দীপকের দিকে তাকাই গরু দাম আমরা এখানে দুটি গরুর দাম বের করেছিলাম এখান থেকে স্টার্ট করতে পারি একটি গরুর দাম আমরা বের করেছি গতে সেটা আমরা নিতে পারি কি একটি গরুর দাম কত পনেরো হাজার সাতশো টাকা তাহলে কিন্তু এভাবে স্টার্ট করতে পারি ওই কি নিয়ম হচ্ছে প্রথমে একটির মান বের করে সমস্যার সমাধান করার পদ্ধতি কেউ কি নিয়ম বলে বুঝতে পেরেছ আমার গত আমার ওই কিক নিয়মের একটি ক্লাস আছে তোমরা সেটা মনোযোগ দিয়ে দেখলে ওই কিক নিয়মটা একেবারে পানির মতো ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো বন্ধুরা তোমরা আমার ওই কিক নিয়মের ক্লাসটি করে নিও আর ওই কিক নিয়ম হচ্ছে আমি আবার বলছি প্রথমে একটির মান বের করে বা এক এককের মান বের করে সমস্যার সমাধান করার পদ্ধতিকে কিন্তু ওই কিক নিয়ম বলে তো বন্ধুরা আমরা এখানে ওই কিক নিয়মে আরেকটি বিষয় তোমার মনে রাখতে হবে আমাদেরকে যে রাশিটি বের করতে হবে সেই রাশিটি অবশ্যই খাতার একেবারে ডান দিকে সাজাবো খাতার একেবারে ডান দিকে অর্থাৎ স্টার্ট করার পর শেষে থাকবে যেটা জানতে চাইবে সেটা জানতে চেয়েছে কি বন্ধুরা কয়টি গরু পাওয়া যাবে কয়টি গরু নটন টাকা বাট অলসো গরু বের করতে হবে আমাদেরকে গরুটাকে ডানে ফেলতে হবে টাকা দিয়ে স্টার্ট করতে হবে অর্থাৎ বন্ধুরা বোঝাই যাচ্ছে একটি গরুর দাম যদি আমরা নেই ওখান থেকে লিখতে পারি যে পনেরো হাজার সাতশো টাকায় পাওয়া যায় একটি গরু এক টাকায় পাওয়া যায় কয়টি গরু অতএব আটাত্তর হাজার পাঁচশো টাকায় পাওয়া যায় কয়টি গরু লেটস গো বন্ধুরা আমরা স্টার্ট করে দিই তো বন্ধুরা আমরা সর্বশেষ প্রশ্ন ঘটা স্টার্ট করবো এভাবে ওই কিক নিয়মে লিখবো এখন অথবা তোমরা একটা ইনফরমেশন তুলে নিতে পারো যে গ হতে প্রাপ্ত গ হতে প্রাপ্ত অথবা গ হতেও লেখা যেতে পারে তোমরা কি লিখবা যে একটি গরুর দাম একটি গরুর দাম পনেরো হাজার সাতশো টাকা এরপরে তোমরা এখন লিখে ওই কিক নিয়মে চলে যাও এবার এটাকে উল্টাই দাও যে এত টাকায় পাওয়া যায় একটি গরু অর্থাৎ পনেরো হাজার সাতশো টাকায় পনেরো হাজার সাতশো টাকায় পাওয়া যায় পনেরো হাজার সাতশো টাকায় পাওয়া যায় একটি গরু অতএব তোমাদেরকে আমি বন্ধুরা কি বলেছিলাম যে প্রথমে একটির মান বের করে সমস্যা সমাধান করার পদ্ধতিকে ওই কিক নিয়ম বলে দ্যাট ইজ ওয়াই এবার তোমরা অতএব দিয়ে লিখবা এক টাকায় পাওয়া যায় বন্ধুরা কিক নিয়মের বেসিক হচ্ছে ডান পাশের রাশিটিকে আমি বস বলে থাকি ডান পাশে যাই থাক তাকে তোমার দেখে পছন্দ না হলেও তোমাকে সেটাকে বস মানতে হবে আমি এটাকে বস বলে থাকি ওই কিক নিয়মের যে বেসিক তোমার মনে রাখবা যে ডান পাশের রাশিটি অলওয়েজ বস আর বসেরা উপর তলায় থাকে নিচ তলায় থাকে না দ্যাট ইস ওয়াই এই ভাগ চিহ্নের উপর তলায় থাকবে হচ্ছে এই ডান পাশের যে রাশিটি সেটা তাহলে বসকে উপরে রাখলাম আর একটা বেসিক মনে রাখবা তোমরা ওই কিক নিয়মে যার নিচে এক থাকে তাকে নিচে সাজাবো যার নিচে এক থাকে তাকে নিচে সাজাবো তাহলে এই সংখ্যাটি তোমার নিচে চলে আসছে পনেরো হাজার সাতষট্টি গরু ফাইনালে আমাদের বের করতে হবে বন্ধুরা কি ওই যে আটাত্তর হাজার সাত পাঁচশো টাকায় কয়টি গরু পাওয়া যায় অতএব আটাত্তর হাজার পাঁচশো টাকায় পাওয়া যায় এবার যার উপরে এক থাকবে বন্ধুরা সেই রাশিটি উপরে যার নিচে এক তাকে নিচে সাজাবা যে রাশির উপরে এক থাকে সেই রাশিটিকে উপরে গুণ আকারে সাজাবা তার মানে এক গুণ আটাত্তর হাজার পাঁচশো আর নিচেরটা নিচে থাকবে নিচেরটা আর উপরে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই তো বন্ধুরা এতটি গরু ফাইনালি ওই কিক নিয়মের প্রাণ হচ্ছে কাটাকাটি করা অর্থাৎ ভাগ করা অর্থাৎ উপরেরটাকে যে সংখ্যা দিয়ে আমরা ভাগ করব নিচের সংখ্যাটিকেও সে ঠিক একই সংখ্যা দিয়ে ভাগ করব এটি হচ্ছে তোমার কাটাকাটির সিস্টেম তো বন্ধুরা এখানে দেখতে পাচ্ছ যে এই নিচের সংখ্যাটির ডানে দুটি শূন্য আছে আবার উপরের সংখ্যাটির ডানেও দুটি শূন্য আছে তাহলে দুই শূন্য দুই শূন্য ভীষণ করে দিব আমরা অর্থাৎ একশো দ্বারা ভাগ করছি একের ডানে দুই শূন্য মানে এক ভাগের ক্ষেত্রে বা কাটাকাটির ক্ষেত্রে দুই শূন্য দুই শূন্য ডিসিম করে দেওয়ার অর্থ হলো তাকে একশো দ্বারা ভাগ করা হয় তাই এই সংখ্যাটি পুরোটা এভাবে কেটে দিবে আর এই দুই শূন্য বাদ দিলে যা থাকে সেটা হবে তোমার ভাগফল অর্থাৎ দুই শূন্য দুই শূন্য ঢিসুম এটাকেও পুরোটা কেটে দিয়ে লিখবে সাত আট পাঁচ এই দুই শূন্য বাদ দিয়ে দিলাম দুই শূন্য দুই শূন্য এখানে হাওয়া হয়ে যাওয়ার অর্থ হলো এটাকে এটাকেও একশো দ্বারা ভাগ করেছি আমরা এটাকেও একশো দ্বারা ভাগ করেছি তো বন্ধুরা এবার একশো সাতান্ন দিয়ে যদি আমরা সাতশো পঁচাশিকে ভাগ করি তাহলে সরাসরি ভাগ করলে মিলে যাবে একবার এটা হবে তোমার পাঁচবার 
তো বন্ধুরা এখানে আমরা এবার লিখতে পারি সাতশো পঁচাশিকে তুমি পাঁচ দ্বারা ভাগ করে দেখো মিলে যাবে একশো সাতান্ন গুণ পাঁচ পাঁচ সাতটা পঁয়ত্রিশ হাতে থাকে তিন পাঁচ পাঁচে পঁচিশ তিন আঠাশ হাতে থাকে দুই পাঁচ একে পাঁচ দিয়ে সাত এই যে বন্ধুরা সাতশো পঁচাশি অর্থাৎ আমরা যদি এটাকে সাতশো পঁচাশিকে যদি তোমার একশো সাতান্ন দিয়ে ভাগ করি তাহলে পাঁচ বার যাবে মিলে যাবে তো পাঁচটি গরু বন্ধুরা এটি কিন্তু আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল এই দেখো আটাত্তর হাজার পাঁচশো টাকায় পাওয়া যায় পাঁচটি গরু তো বন্ধুরা তোমরা ওই কিক নিয়ম সংক্রান্ত আমার যে লেকচারটি দেওয়া আছে তোমরা প্লেলিস্টে যে লেকচারটি দেখলে তোমরা ওই কিক নিয়মটা একেবারে খুব ভালো ক্লিয়ার হয়ে যাবে তারপরেও আমি ওই কিক নিয়মের যে দুই তিনটা বেসিক আমি দিয়েছি এখানে সেগুলো তোমরা পুশ আপ করে ভালো করে শুনবে মনোযোগ দিয়ে শুনে মাথায় সেভ করবে তো এটি হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল উত্তর পাঁচটি গরু বন্ধুরা তোমাদের মনে রাখতে হবে আজকের সম্পূর্ণ প্রশ্নটা আমাদের সলভ করা শেষ তবে আমি যাওয়ার আগে যে কথাটি তোমাদের বলতে চাই এই যে দুইটি গরু তিনটি ছাগল এরকম যত অঙ্ক আসুক ফ্যান লাইট দিয়ে করতে পারে হাঁস মুরগি দিয়ে করতে পারে চেয়ার টেবিল দিয়ে করতে পারে নো প্রবলেম তোমরা এটার সাথে মিলিয়ে এর মতো যতগুলো ম্যাথ আছে এখন তুমি কিন্তু নিশ্চিন্তে ঠান্ডা মাথায় বুঝে করতে পারবে তাই এই ভিডিওটি তোমরা একাধিকবার মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং তোমাদের আব্বু অথবা আব্বুদের সাথে নিয়ে দেখবে তাই সবাইকে যাবার আগে যে এর পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম